ஹலோ விவர்ஸ் இன்னைக்கு நான் வீட்லேயே எப்படி சுத்தமான நெய் எடுக்கணும்னு காமிக்க போகிறேன் நெய் சாப்பிட்றது உடம்புக்கு ரொம்ப கொலஸ்ட்ராலுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் டெய்லி ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சாப்பிட்றது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது நான் வந்து டெய்லி ரெண்டு லிட்ரு பசும்பால் வாங்குவேன் அதனால தான் எனக்கு வந்து நிறையா ஆடை கிடைக்குது இந்த பாலில் எவ்வளோ ஆடை வந்திருக்கு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம ஒரு பவுலில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பத்து பன்னெண்டு நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஆடையை சேர்த்து வச்சுக்கணும் பேக்கெட் பாலில் வந்து இந்த அளவுக்கு நிறைய ஆடை கிடைக்காது பசும் பாலில் தான் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் நான் எவ்வளோ நாளாக சேர்த்து வச்ச பாலாடை கொஞ்சம் கருவாப்பில்ல இப்போ வெளியில் நல்ல நெய் வாங்கணும்னா அறநூறுரூபா செலவாகும் நம்ம வந்து பசும்பால் வாங்கிறதுனால இந்த செலவு வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் எடுத்து வச்ச ஆடையை வந்து பாதி வந்து மிக்சியில் போட்டுக்கணும் போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அடிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அடிக்கிறப்போ இப்படி கெட்டியமாக வரும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜு தனியாக போட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடிக்கணும் வெண்ணெய் மேலே திரண்டு வந்துடும் வெண்ணெய் பாருங்கள் நல்லா திரண்டு வந்துடுச்சு இதை நம்ம ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் எப்போதுமே வெண்ணெய் எடுக்கிறப்போ காலையிலே எடுத்துடணும் மத்தியானம் அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா வெண்ணெய் நல்லா திரண்டு வராது இந்த பசும்பால்லேருந்து நமக்கு வெண்ணெய் கிடைக்குது நெய் கிடைக்குது மோர் கிடைக்குது எல்லாமே ஒரே இதில் கிடைக்குது இப்போ இந்த வெண்ணெயை எடுத்து வேறு ஒரு பவுலில் போட்டுக்கணும் வெண்ணெய் தனியாக வந்துடும் அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து ரெண்டு லிட்ரு மூணு லிட்ரு திக்கான மோர் கிடைக்கும் இது புளிக்கவே புளிக்காது ரெண்டு நாள் கூட நீங்கள் வெளியிலேயே வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வெண்ணையை அப்படியே கேஸ் அடுப்பு மேலே வச்சு நல்லா காய வைங்க காய வைக்க வைக்க நுர மேலாக வரும் நுர மேலாக வரப்போ கேஸ் ஸ்டவை ஸ்லோ பண்ணி நல்லா கிளறிட்டே இருங்க அப்போ அடி பிடிக்காது இந்த நுர வரப்போ ஒரே ஒரு கல்லுப்பு போட்டிங்கன்னா அந்த நுர வந்து அப்படியே லேசாக அமுங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து நல்லா கிளறிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் நெய் அப்படியே மேலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சா பொதுவாக நெய் எடுக்கிறப்போ முருங்கை இலைய தான் எல்லோரும் போடுவாங்க ஆனால் நம்மகிட்ட முருங்கை இலை இல்லை அதனால் கருவாப்பிள்ளையை போடுறேன் நெய் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய சட்டியாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அது நுர நுரையாக வரப்போ நமக்கு கீழே எல்லாம் போகாமல் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கம கம நெய் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம காய வச்ச நெய்யை ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கணும் பாருங்கள் அரை லிட்டர்லேருந்து முக்கால் லிட்டர் வரைக்கும் கிடச்சிருச்சு இது கொஞ்சம் நல்லா ஆற விட்டுறணும் ஆற விட்டதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட பிரியாணி வீடியோஸ்க்கு எல்லாம் வீட்டிலேருந்து எடுத்த சுத்தமான நெய்யை போட்டு தான் செஞ்சுருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்